Bak insanlar burada bu şekilde yaşıyor abi evleri falan. Böyle yani. Ve Buda'nın yaşadığı alanda bu şekilde yaşayabiliyorlar. Şey düşün anne evi. Mekke'desin. Mekke'nin etrafında insanlar bu şekilde hayat yaşıyor. Abi Hinduizm'de ineğin önemi çok bak. Burada da var mesela bu falosu ineği. Niye diye sorarsan gerçekten çok önemli. Şöyle düşün. 2500 sene önce inekle birliktesin, baş başasın. Ve şu duvarı soğuk tutan kerpiç mi diyeyim ne diyeyim. Bambunun etrafına yapılmış veya taştan yapılmış. O inek boklarıyla biraz toprağa karıştırıp ev yapmışlar. Yani ne demek? İnek bokunun içinde yaşıyorsun demek. Sonra ne olmuş? İneğin sütünü içmeye başlamışlar. E onu da içtin. Yani hayatlarının %90'ı ineğe bağımlı bir şekilde geçmiş. E böyle olunca adamlar demiş ki bu inek çok işe yarıyor ya demiş. Kadın şu an ineğin bokuyla orada bir şeyler yoğuruyor. Bu inek çok işe yarar bir hayvan ya falan derken tapınmaya başlamışlar, saygı duymaya başlamışlar. Olay böyle yani. O saygınlıktan tapınmaya kadar gitmiş. Bu yüzden Budizm'de, Hinduizm'de doğa, doğanın verdiği ağaç, e, ot olsun, bambular olsun, e, inekler, hayvanlar, maymunlar, bu tarz hayvanlar gerçekten çok kutsal e, günlük hayata karıştıkları için. Ha, burada da Müslüman çift. Hemen geçti. Dur, durum bu yani. Biz de şimdi geçip gidiyoruz buradan. Buda'nın yaşadığı yere doğru. Bak abi şurayı görüyor musun? Full inek boku. O boklar değerlenecek işte. Bak inek bokundan tas bile yapmış yani. Ay <gülüyor> diyeceğiz ki. <gülüyor> sit sit. We are friend. <gülüyor> Böyle bir köyün önünden geçiyoruz. Hadi bak. Şu inek heykelleri yapan bir abi var. Onun küçük kulübesi var orada. Bak abla tulumbadan su çekip çamaşırını yıkıyor. Namaste. Bak şurada da Buda heykeli var bir tane ortada. Kız burada çamaşır yıkıyor. Şu an biz Buda'nın kraliyetinin olduğu arazideyiz. Bak ağaca bak kocaman bir ağaç var orada. Böyle bir yer işte şu an burası. Abla burada ot taşıyor. Hı, hmm, Agi here here. Really? Ab buralar işte bak şuralar. Şu taşları görüyor musunuz? Biraz restore etmişler. Ama buralar işte kraliyet şeyleriymiş. Adı this door is open I think. Gireceğiz gibi hadi bakalım. Bak burada Buda ile alakalı hikayeler yazıyor. Nasıl kaçtı, ne yaptı, kraldı, nasıl oldu falan filan. Abi şu bilgileri biraz okudum. Şurası komple haritası. Tilaurakot diye geçiyor burası. E, Lumbini'den 29 km uzaklıkta. Buda doğduktan sonra buraya geri dönmüş diye bir e, şey var. Neyse doğdu. İşte kalenin kapısı, batı kapısı şu. Şu kalenin işte içindeki kompleks evler falan. Doğu kapısı. iki tane e, tapınağın bulunduğu, stupa dedikleri tapınağın bulunduğu yer. Twin stupa diye adlandırmışlar. Sonra Buda'nın şeyi geçiyor. Diyor ki annesi diyor. Annesi Mayadevi'ymiş. Queen Mayadevi diyorlar. Mayadevi tapınağı da oradan geliyor. Annesi Mayadevi diyor. Bir gece diyor. Dolunay olduğu zaman e, rüyasına beyaz bir fil girdi diyor. Beyaz fil girdikten sonra hamile olacağını anladı diyor. Ve hamile kaldı diyor. Sonra Buda doğdu diyor. Buda'nın babası Siddhartha diyor. Evi diyor kalkındırdı bir güzelleştirdi diyor. Buda doğdu diye bir parti verdi diyor. Sonra diyor bir gün Buda büyüdükten sonra çok merhametli oldu diyor. Gitti ölmekte olan bir kuşun hayatını kurtardı diyor. Ondan sonra bir savaşa katıldı diyor. Bu da Prens Yasod Yasod Hara diye bir kadınla savaşın sonunda evlendi diyor. O ok kattıktan sonra. Ekşi savaş şey o savaş değil aslında şey böyle o ok katma yarışması gibi bir şey. Bu da kazanıyor. Yani savaşçı yönünü kabartma amacıyla. Bu da iyi bir okçuydu. Fakat kadınla evlendi gibisinden. Sonra kadınla şey olduktan sonra 
halvet. <gülüyor> e, bu da bir yaşlı bir adamla tanıştı diyor. Bilge yaşlı bir adam. O yaşlı adam ona güzel bir akıl fikir verdi diyor. Yani nasıl diyeyim böyle bir aydınlattı onu diyor. Onun diyor zekasını aldı diyor. Ondan eğitim aldı diyor. Ondan sonra bir aydınlandı diyor böyle Buda. Buda'nın kafa böyle beyaz görürsünüz şimdi. Millet tapınıyor falan ayağını öpüyor. Aydınlandıktan sonra bu da beni takip edin diye böyle bir mezhep kuruyor. Ee, i̇nsanlar da onu takip ederek buradan Budizm yayılıyor diyor. Yani e, Budizm buradan doğuyor diyor. 29 sene sonrasında da bu da buradan çıkıp gidiyor. Böyle bir hikaye. Şimdi içeri girebiliyor muyuz bakalım. Abi burası eski krallık. Bak şu Palpa dediği Tansen bizim gittiğimiz yer. Butval. Buralar palpa. Burası da palpa diye geçmiyor. Burası Burandehi. Kapilavastu krallığı. Yani Kapilavastu'nun bulunduğu yer diye geçiyor. Çok karışık ya. Eski harita bu. O zamanın şeylerini gösteriyor. Krallıklarını falan. Nara yani. Hindistan yine aşağıda. O dönem buranın Hindistan olduğuna inanmıyorlar. Fakat şu an bile baktığın zaman herkesin suratı Hintli gibi. Ben Buda'nın Hint kökenli olduğunu düşünüyorum mesela. Çoğu insan gibi. Namaste. Is it possible to get inside? Is it possible to get inside? How? Now? From here? No, sorry. No allowed. No allowed? Where are you from? Turkey. Turkey. Sorry. He's Korean. So she can get inside. Ah, she's Korean student. Ah, really? So still we cannot get in. Ah, buraya girilmiyormuş ya. Çocuk Korece öğreniyormuş bu arada polislere. He study. Oh, he really study. Okay. Wow. She said. Çocuk öğrendi. Namaste. Wow. O kadın talaşla yıkıyordu lan şeyi bulaşığı. Wow, bu abla da hala bulaşık yıkıyor bak. Her olsun lan. Şey bulaşık diyorum çamaşır yıkıyor. O da fırça, halı fırçasıyla yıkıyor, dövüyor, vuruyor. Güzel yık. Durum böyle abi. Bu ağaçlar falan eskiliği hep Buda'nın zamanından kalma yani çoğu içeride. 2500 yıllık, belki de 3000 yıllık ağaçlar yani kökeni. Fakat gördüğünüz gibi denedik, giremedik. Her tarafını döndük. Son bir yer daha var, oraya da bir bakacağız. Giremezsek artık geçti yani, giremiyoruz. Bak abi millet burada piknik yapıyor. Şurada da abimiz var. Bakalım girebiliyor muyuz? Şurası işte doğu kapısı. Buda'nın kaçıp gittiği yer. Gözüküyor mu bilmiyorum. Kendimi... Herkes giriyor çıkıyor. Biz mi giremiyoruz lan? Bu nasıl? Bunu rana atı. Bu rana etki ya. Sosar bunlar parayı mı? Bahar ne böyle yaptı ya? Bir karamotu ne ilgili? Rana bakar ya atı. Gel dinleyin. Gel dinleyin. Gel dinleyin. Gel dinleyin. Gel dinleyin. Ne 
Sanat. Sanat. Abi bizi aldırdı bizi oğlum. Ne bu So, just go. Oh, nasıl? This is the East Gate. Biliyor. Abi bu taşlar bak doğu taşları. Buradan çıkmış işte buraya gitmiş. Bir daha da dönmemiş. Taşlar böyle. Gördünüz mü? Normalde girmek yasaktı. Şansımızı zorladık. Ben böyle Nepal'de gibi böyle böyle yaptım falan yaptım. Bir şeyler yaptım. Sonra anladı Nepal'de olmadığımı. <gülüyor> Sağ solar da alayım dedi. Al ana satayım dedi. Girdik. Böyle yürünüyor böyle. Gezelim bakalım. This area you understand? Huh? This area you understand? Yeah. Uh, you can explain if you want. Uh, yeah. We understood, but you can explain more. Tanımat. Şey dediler, yarım saat bir bakın. Çıkın dediler. Bakalım, gidiyoruz. Mandir. Mandir. Mandir. This is a Mandir. Temple. Mm -hmm. Temple. Yeah. Mandir temple? Mm, so they pray or living here? Yeah. Alp, Alp, Alp, Alp, So those people are living here. What is this for play? Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Maya Devi. Ah, Maya Devi. Maya Devi temple. Ah, here Maya Devi temple also. Namaste. Namaste. I want to see inside. Without shoes? In here or there? No problem. Here. Burada ayakkabıyı çıkarttık. Gidiyoruz oğlum. Namaste. Babalar para topluyor. Burada dua etme yeri. İçeride baya böyle dumanlı renkli bir şeyler var. Herhalde. I think. Oh, I give what is this place? I think they will charge us. Çok ilginç bir yer yapmışlar ya. Bu nasıl bir yer? Çok ilginç. İlginç, ilginç. İlginç? Çok ilginç. So, so old place. Bak buraya Maya Devi tapınağı diyorlar. Yani buradanın annesinin tapınağı. Maya Devi. Ayakkabısız girdik, çıkıyoruz. Abla da akustiği veriyor. Donnava. Ablaları hala anlamadım. Turist yok, bir şey yok. Burada duruyorlar, dün beleğe vuruyorlar. Birileri gelince. Sevabı ne herhalde? Önlerinde para var ama. Bize sökmedi, verin de demedik, açtık. Ağaçlar, maaşlar, tahtadan yollar. Gidiyoruz. Bak buraya Buda'nın mekanı dedi adam. Buda'nın yaşadığı ev tarzı bir şey. Hmm. Buda'nın üç tane evi varmış, bir tanesi buymuş. Üç ev. Hmm. Ama dedi daha ileri gidemeyiz diğer iki ev için. Korona yüzünden şimdilik burayı halledelim dedi. Nasıl ağaçlar falan. East gate. So bu da get out from here. Hmm. Bu da buradan çıktı gitti bak. Doğu kapısı. Hmm. Arthur Finn. Bu kadar. Bir dönün gelin dedi. Döndük geliyoruz. <gülüyor> ne yapıyoruz ben de anlamadım. Adamı takip ediyoruz öyle. Girdik ama yani içeri güzel. Bak şurada küçük küçük taşlar var. Onları görüyor musunuz? Fotoğraflarını falan koyarım. O taşlar hep yapılar. Yani üstünü tekrar örmüşler mi örmemişler mi bilmiyorum ama biraz da örülmüş gibi duruyor. Havada duruyor çünkü. Böyle bir alan. Ya aslında öyle beklediğiniz gibi koca koca minareler, 2500 sene önceden kalan şeyler yok yani. O dönem nasıl yaşamışlar ben de bilmiyorum. Tabii bir sürü savaş, dövüşme, 
falan bir sürü şeylere tanıklık edince buralar böyle olmuş. Harabe yani. Burada birkaç fotoğraf da var. Mezar gibi bir şey olmuş. Kazı çalışmaları falan yapılıyor. Bak bir sürü monk falan gelmiş buraya. Burada kazmışlar, ev gibi bir şeyler bulmuşlar. Oda, taş. Onları gösteriyor. Next time come, okay? Okay. Okay, okay. okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you so much. Abi yardımcı oldu. Bir dahakine gelin koronadan sonra hepsini çözeriz dedim. I think this is the real one. Abi gerçek olan tek taş bu. Hı hı. Koronadan dolayı problem oluyormuş bu. Bana bak. Thank you so much. Thank you so much. Namaste. Böyle abi yardımcı oldu. Eğer girdik yoksa giremiyoruz. Abi işte tam öyle dönem şuradan. Bu da. Ne derler? Nevarileri mi? Arkadaşlarla birlikte çıkıp gidiyor. Agi, I found something. Agi, these stones have something. Do you think they didn't care? There is some character. This new. New? Yeah. I don't think so. Little new. Like a bricks. It's Hindistan. You cannot be Hindistan. Neyse şurada bir şey olduk oraya gidiyoruz. Ne şey diyordum. Bu da buradan çıkıp gittiği zaman yanında havari mi denir ne denir onu takip edenlere. Ee, birkaç adam takip etti dedim ya 5 diye geçiyor rakamı. Ama fazla da diyen oluyor bilmiyorum tam. Ee, bir takım adamlar onu takip ediyor. Aslında bu adamlar onun kölesi. Yani prens olduğu zamanlar. E, onun kölesi seni yolundan şaşmam deyip seni takip edeceğiz diyen adamlar. Fakat bu da buradan çıktıktan sonra diyor ki benim krallığım da prensliğim de babamın gücü, serveti her şeyle birlikte bıraktım da çıktım. Bu kapıdan çıkınca artık benim kölem mölem değilsiniz diyor. Ve e, kölelikten azat ediyor o arkadaşları. Fakat bu arkadaşlar diyor ki bu da büyük adamsın diyor. Biz yine de seni takip edeceğiz diyor ediyorlar ve hep birlikte e, dilenci oluyorlar. Bildiğin dilenci. E, insanlardan işte yemek falan alıyorlar. Çalışmıyorlar. Dua ediyorlar. Meditasyon yapıyorlar falan filan. Böyle bir araziye girdik de bu bir şey değilmiş. I think this is not... Oğlum bir şeyler... Üstüne örümcek atladı. Her yerim ağ oldu. Şıkırttı. Neyse buralar böyle. Buralarda bir şey yok hacım. İnek girmiş. Ayak izi bırakmış. Böyle. Neyse dediğim gibi işte bu da havarilerini salıyor. Ne var mı? Havari mi? Ne derler onlara bilmiyorum ki. Diyor ki artık köle mi değilsiniz kafanıza göre takılın diyor. Adamlar da diyor biz senin peşini bırakmayız. Devam ediyorlar. Böyle böyle grup büyüyor. E, belli bir dilencilik serüveninden sonra gezgin hayatı falan başlıyor böyle. Bu şekilde ya dilenci demeyelim de yani benim tarzda diyelim. Yani yemek varsa alıyor yiyor yoksa falan devam ediyor. <gülüyor> Bu tarzda devam ediyor. Ee, i̇nsanlara da olayını anlatınca insanlar katılıyor kendisine. Takip ediyor. Yoldaş oluyor. Sonra o insanlar bazen ayrılıyor başka yerlere gidiyor falan. Herkes birbirini bu şekilde takip edince e, İslamiyet gibi yayılıyor Budizm. Ta Çin'e gidiyor yani buradan Çin'e gittiğini düşün. Kore'ye gidiyor, Japonya'ya gidiyor. Ee, Hindistan'ın bazı bölmelerine gidiyor. Diğer bölgelere gidiyor. Avrupa'ya falan gittiğini duydum. Hatta bir Viking dizisi izlediğim zaman orada Budist bir adam gitmişti yani. Gösteriyorlar. Buraya Budistler geldi falan diyorlar. Böyle turuncu kıyafetleriyle. Durum böyle. Buda'nın hayatı uzun. Bilinmeyen şey çok. Ama mantığı güzel. Adam diyor hani her şeyi bıraktım. Çıktım gittim. Tüm bedenimle sana geldim. Bu kafayı yaşadığı yer, bu düşünceyi kazandığı yer içerisi. Tamamen şu duvarların içerisi. Kale yani burası önceden. Sakya krallığı. Neyse videoyu kapatıyorum. 
Biz buradan geri döneceğiz. Buda'nın hayatını Guatema, Buda, Budizmin e, filozofu, kurucusu, bir din değil, tekrardan altını çiziyorum. Din değil, bir görüş, bir felsefe, bir yaşam tarzı kendisi. Yani benim yaşam tarzımla Buda'nın yaşam tarzını kıyaslayabilirsiniz. Ben kötü bir adamım. <gülüyor> Yeme yeme yemek yemeyi severim mesela bu da fotoğraflarında heykelin ne karşıman olsa da zayıf bir adammış yemek yemezmiş öyle diyorlar. Video beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay. Ha valla tam videoyu bitirdim gidiyordum yılan gördüm öldürmüşler hayvan kurumuş karınca arfan yılan içinde kılçık mı var la hayvanda küçük küçük kemikler var. Neyse böyle. Demek ki buralarda yılan oluyormuş. Hadi bu sefer gerçekten gittim bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.